doctrinal issues but more of the more on moral issues katulad po ng mga away ng mga pastor away ng mga miyembro kahit sa loob ng pamilya away ng mga miyembro ng pamilya ako po ay nasa isang law office ngayon bukod sa aking uh, sariling law office for Christians I'm working with the other non-Christian pastors at uh, nagugulat kami minsan dahil kasi nga po minsan buong pamilya pupunta sa law office tapos nag-aaway ang pinag nila mga lupa at bahay and very common so nakita namin tiga uh, we should work not on the on not doing remedies on this but lalo na tayong mga manampalataya we should be working more on the prevention kaya nga po nakita namin the only prevention is education moral education and legal education so this course ito pong kurso na ating pong tinatrabaho ngayon which uh, we offer to a lot of pastors and christians ay para tulungan ang christian community para na magbigay pansin tungkol sa mga bagay na ito halimbawa po doon sa legal issues ng church ano If you notice, alam ko na basa na po ninyo ito sa First Corinthians chapter six verses one to seven. Sinasabi po ng Bible na sabi ng pagnanon sa mga taga Corinto, bakit kayo pumupunta sa mga unjust when they have legal issues, the legal disputes? Bakit kayo pumupunta sa mga unjust? Sabi ng pagnanon, wala ba kayo mga tao that will handle your disputes? Eh, wala nga po. Eh, sabi ng pagnanon, you are at fault. Una-una, uh, even though they're lawyers, and yet they do not even believe the Bible, and they're not Christians, how do we expect them to settle our problems? Eh, iba ang belief natin sa kanila. We respect the Bible. They don't even consider the Bible as a law. Di ba malaking problema yun? Kaya sabi ng Panginoon, dapat merong, I'm just implying this, dapat merong mga tao na who could handle our legal disputes ano on the legal ma- on legal matters kaya nga po we have the ecclesiastical legal councils na isa sa course po natin na these are actually the church lawyers na meron po silang apat na pinag-aaralan number one, legal counseling pangalawa po legal documentation lahat yan legal eh pangat pangatlo yung legal management kasi may mga christians may merong mga business And uh, there is always the legal aspect of their business, and so it must be the uh, Christian lawyers or legal counsels na Christiano, and dapat maghandle non. Otherwise, the daya ilang po sila at na narana sa po namin dito. And lastly, when you finish these three three courses, these three courses, which uh, uh, ang range ang ano po nito time period is six months for every course. So after uh, one and a half year, you can now have the church lawyering or yung ecclesiastical legal counsel course. At itong tatlo ay nagsisilbing mga prerequisite para po sa church lawyering. So in a way, we're trying to improve yung uh, the ministry of the service of the pastor. Kasi hindi lang siya pwedeng ano, spiritual counselor. Eh. Hindi lang siya pwedeng spiritual lang ang dating ang, ang tinatrabaho niya because in our churches alam na po naman po ninyo sa ating mga iglesia hindi lang na puro spiritual ang problema marami merong legal aspect yan merong moral aspect and yet because of the uh, failure on education yung pong kulang ang kaalaman natin sa batas at sa prinsipyo ng moralidad, moralidad which is also given in the bible kadalasan we pastors we do spiritual counseling sa legal problems. We do spiritual counseling sa moral problem. So ang problema, hindi talaga nasasolve ang problema. Kasi nga po, iba ang rule sa legal, iba ang rule sa moral, at iba ang rule sa spiritual. Katulad po nito, when we talk about moral law and the moral principles, which actually pertains to person-to-person relationship, It is different from spiritual relationship, which, which pertains to man-to-God relationship. And God gives a separate rule for both. Iba yung sa spiritual, iba yung sa moral. At makikita po natin yung moral law of the Bible in the New Testament, not in the Old Testament. Because we're talking about the New Testament church. On the other hand, ganun din naman pagdating sa legal. 
uh, we are Filipino citizens. Uh, cit being citizens, we, we have to abide by the Philippine law. So how can you even abide by the Philippine law in your relationship with the government uh, being the source of the law? If you do not even know the law. Kaya dito po sa Pilipinas, marami mga pastor, law, by, law violator. Sa mga traffic, <laughs> sa mga traffic lang, sa mga ano lang. Minsan, pinapangalandakan pa nila, pastor kami, pastor ako eh. Eh, nakakahiya. Kasi nga po, baka sabihin pa ng traffic enforcer sa atin eh, pastor ka pa naman. Dapat alam mo ang batas. Pero ang problema, problema nga po, eh, hindi ito talaga maliwanag. So, this is the overview. Now, we will not be talking about spiritual relationship kasi that's, we believe na, number one, spiritual relationship is personal. Personal yan. It's only between you and God. And therefore, being personal, kung yan ay mabuti, ikaw makikinabang. Kung yan ay masama, ikaw din mapeperwiso. Eh, dahil hindi ito dapat, although we teach the Bible, we proclaim the gospel, and uh, and we admonish, we... we uh, we teach about biblical perspective. Yet, we recognize the fact that because it is personal, it is always the decision of the person, not ours. Now, if you relate that with the legal legal perspective, ganun din po ang sinasabi ng legality. Halimbawa, pagdating sa uh, religious freedom, ano? under our Philippine law, hindi mo pwedeng pilitin ang asawa mo na sumama sa iyong denomination that will be a ground for separation. So kung ang batas natin ay uh, nire-respeto ang religious freedom, then mas lalo tayo mga mana ng palataya. Although we do not condone sin, ano? and we do not, we do not allow uh, false teachings na, uh, to prevail upon us uh, sa mga churches. And yet, we, we have to recognize the boundary that uh, we have to respect uh, not only the good thing about people, but even the very the bad things they have. Alam naman po natin, meron good and bad tayo palagi. And uh, that where proper relationship begins. Kaya nga po, sa moral relationship, ang mga batas nito like uh, respect, responsibilities, gratitude, which are being taught by the parents. You know? Magulang kasi ang pinagmumula ng moral virtues. Eh. Samantalang ang spiritual, uh, galing yan sa Diyos, it is taught by the pastor. And once you have the Lord Christ Jesus, you have the, the, the fruit of the Spirit. If you receive Christ as Lord and Savior, we believe that. So you are now equipped uh, to have a good relationship with God. The only thing you do is yield unto those, beard, unto those fruits so that you can have good relationship with God. Pero pagdating sa tao, iba po sir eh. Pagdating sa tao, Moral virtues are being trained. They have to be trained. They have to be gained by, by training. Sabi kasi ng Proverbs 22 verse 6, Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. That is the guarantee. Ngayon, where do you train children? And who do you train? Number one, they must be children, the mga bata. So whose responsibility is that? It is the parent's responsibility, not the pastor. When you talk about moral virtues, which is which is used for moral relationship. And uh, who are the teachers then? Not the pastor. Kasi ang mga bata ay pinapanganak sa bahay. And so they meet the parents first before they meet the pastor. Kaya dapat, under this law, the, the, the uh, discourse, we are actually uh, teaching moral, response, moral principles, moral relationship, beginning with the family. Sa family muna. And then when we talk about uh, legal relationship, sa pa, sa, uh, papasok na yun sa family, church, and community. Of course, uh, we will not be teaching spiritual relationship. Kasi po, although I'm a pastor, yes, I do have that responsibility as pastor over my, my mem the members of our churches. And yet, we cannot do the work of the pastors uh, as an ecclesiastical legal counsel or lawyer, church. Bakit po? Kasi spiritual yun eh. And it will, not be, it will be unethical to even go into the boundary of the pastor sapagkat responsibility niya yun. Hindi po ito responsibilidad ng whom we call the ecclesiastical council. Now, alam po niyo, Sir Ferhel, we, 
I have been a pastor for 30 years. And uh, I thought na because I was an engineer before, uh, I was working in my career, in my profession. Then I was called by the Lord. Nag-aaral uli ako sa theology. I tried to get all the information, the, the knowledge I can. Uh, I finished my doctoral uh, um, courses. Akala ko okay na. Akala ko I can help the, the, the church now. Pero I realized, tiga, may kulang pa pala. Yung pong mga pastor uh, are not fully aware about the uh, moral relationship and the legal relationship with the government. So this is the reason why we put up the course. We wanted to help churches, the church Christian community, particularly the pastors and the members, to have moral and legal education. So yun po ang pinaka-overview niya. Now, uh, I can go to the details. Uh, if whatever question you may want to ask, I, 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 can, I will be willing to answer. That's the overview, sir. Yeah, maganda po yan, uh, Pastor, uh, Attorney, yung course na binamanggit ninyo na nakikita ka naman talaga pong kailangan po ng ating mga pastor sa Pilipinas. Opo, opo. Yeah. Ang tanong ko po, yeah, kayo po ba yung pioneer niyan or before you, may mga, uh, may mga ganun ding mga pag, uh, pagtuturo? Well, uh, wala po. Ako po ang pioneer dito. And in fact, sa Pilipinas, ako po ang bali unang-una na Ecclesiastical Legal Council. Kasi po, though there may be Christians, uh, lawyers that are Christians, but uh, when they pass the bar, they join, they, ibig sabihin nun, they become employee of the government. Ang problema po kasi, kinakain sila ng sistema. And then kahit Christian yan, nakukorrupt siya. So ako po, I, I did, uh, when I graduate my law course, uh, I went into a law uh, office. I, I, I was, I was um, trained under a, uh, another lawyer. And so nagkaroon ako pagkakataon na to stand on, on court and deal with other lawyers. Nakita ko po ang laking problema. There is corruption. Nababayaran ang mga lawyer, fiscal, and even judges. So sabi ko... Uh, hindi kami hindi tayo pwede rito sa ganitong sistema. So ang ginawa ko po uh, instead of uh, joining the the, uh, the uh, Philippine lawyer, we put up our own legal uh, legal system which is the ecclesiastical legal system. Tawag po namin dito juris deo which means God's justice not the justice of man. And so, ako po ang, ano, to answer your question, ako po bali ang nagsimula, ako ang nauna. And uh, I, we are now training pastors to, be, to follow the same advocacy and to uh, help Christian churches, pastors, and members. So, ako, lang, ako pa lang po. Sa Amerika, galing na rin po ako sa state, sir. And I have met uh, and have seen a lot of Christian Christian. American lawyers, and they have their organization. But wala rin sila, hindi nakahiwalay sa kanila yung, uh, walang ecclesiastical lawyering po sa kanila. Uh, basta sinusunod lang nila kung anong batas sa Amerika. Now you go to the Philippines, ganun din. Napansin ko po lahat ng bansa. So ibig sabihin, there is, there, the, uh, we, 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 we lawyers do not really follow God's way of justice. Because we follow the justice of the government, we make the rules that are made by men, congressmen, senators, as the rule of Christian life, Christian community living, which is wrong. Kasi nga po, uh, ako nung nasa law school ako, sinasabi sa amin, the law is not, the Bible, they do not even consider the Bible as a law. Sabi nila, it's just a matter of faith. Pero... Sabi, pero uh, in contradiction, tinatawag nila itong supreme law. Tapos sasabi pa nila sa constitution pa po natin, employing the aid of the Almighty. And yet, you do not even use the Bible as reference of law because you do not consider it as a law. That's the inconsistency there. As sabi po namin, tayo mga Kristiyano, following the rule of uh, the Bible written in 1 Corinthians chapter 6, verses 1 to 7. 
hindi tayo pwedeng humalo sa kanila. So, we started our own. Uh, ako po, bali ang pioneer at ang unang ecclesiastical legal counsel sa Pilipinas. Amen. Amen. So, kailan po ba natin uh, sisimulan itong uh, klase na ito? Uh, na nasa inyo po, in sir. Uh, when do you want to start? Because uh, we already have ongoing classes. Um, I have student from Cambodia and Thailand. Do, we're all doing doing online class. So, uh, nasa inyo po kung kailan kayo mag-start. Kasi nga po, um, ginagawa na natin ito. All we need to do is just uh, do what we have been doing. Ganun lang po. So, uh, once a week ito. We do it once a week. Two hours every session. Pero medyo tumatagal kapag meron mga cases. Now, dati-dati po, meron kami mga face-to-face ano, -face classes. Eh. Uh, kaya lang nabawasan kasi nga po sa, dahil sa pandemic. And so, mas marami yung online. But I still have, I, I still do face-to-face -face class, uh, particularly sa Tarlac and Pampanga. Dahil kasi malapit lang po eh. Pero yung Manila ko, and especially those that are uh, very far, uh, meron po tayong mga sudyante from Mindanao and Visaya. We do it online. So ngayon, if we do it eh, sa inyo pong lugar, which is, uh, of course, mal malay din naman, we can do online. Any day you want to start with, we can, we can start. Sister Rose, Sister Rose, ano yung... Okay po. Uh, marami na po yung gustong mag-aaral, pero ang time po na... na Gusto nila? Sila, it's Saturday po, 9 o'clock. Ah, but yes. Since... Pwede, pwede, 9 o'clock Saturday, pwede tayo doon. Eh, kaya lang, hindi ko lang with the others. Sorry, go ahead. Okay. Pero sa Amerika po, it's ano, 6 o'clock. 9 hmm. o'clock in the evening here in the Philippines. It's 6 o'clock in the morning. In ah, okay. Alabama. Medyo mahirap yeah. sa kanila, no? Oh, okay. Okay. Ngayon po, Pastor Fergel, uh, if, if po, pwede po tayo mag two session Kung itong time na to, kung, kung, kung sa they, yung, they, yung, yung po. Okay lang yan. Okay sa akin. Okay lang, okay lang itong okay time. Okay. okay. So, Saturday, okay. Uh, um, Ano na po yan? We, we can do it uh, on a later time. Halimbawa, 10 o'clock, para hindi naman masyado maigi sa kanila. We can have it at 10 o'clock, kung pwede pa yung mga sudyante, total nasa bahay lang naman. And then 7 o'clock sa States. Sir saan, sir, saan po kayo sa States? Which part? Pari po sa California, ah, sa okay. Fullerton. Ah, Fullerton. Ah, okay, okay. Oras namin ngayon. 8.30 ng gabi. Opo, opo. 8.30. Opo. Uh, I stayed there sa bandang Long Beach. Long Beach. So, uh, kahit pa paano, alam ko yung oras. Pero ano lang, I stayed for like six months then I went back to the Philippines. Kaya, Actually, do doon po magtatrabaho dahil talaga sa Long Beach ang magtatrabaho Long Beach. Gano'n, sir? Saan po sa Long Beach? Anong, uh, if you don't mind. Doon po sa mga, ano ron, uh, pagkano ng freeway pagpasok mo sa... 405, yun na yun eh, sa huge ah, way. Ah, okay, okay. Way. Opo, kasi in, uh, when I was there, medyo umiikot-ikot sa kasal lugar. Uh, nakapunta ako ng, ano pa eh, Carlson? Carlson? Uh, which uh, I don't think. Sa, yeah, okay. So, around five miles, yeah. Opo, opo. So I, I know the place. But anyway, uh, I suggest kung masyado maaga sa inyo yung 6 o'clock in your time, pwede naman tayong kahit yung 7, 7 o'clock na dyan sa, uh, dito sa amin, 10 o'clock at night, uh, I still can do the time. Kasi maabot ako hanggang alas dos minsan eh, 2 o'clock in, at night, in the morning. So 10 o'clock, minsan pa uwi pa lang ako. 9 o'clock, nasa labas pa ako, 10 o'clock. Then I sit down uh, para po sa mga computer paperworks. Kaya 10 o'clock will still be, it will still be fine for me. 10 o'clock po. So, uh, papano naman po yung mga kapastoron doon, yung oras nila? Kasi yeah. in reality, sila, right. sila yung priority eh, dahil yung mga pastor sa Pilipinas, sila talaga ah, yung okay. okay. Tanungin po na si Teacher Rose, si Sir Rose, kung pwede sila pwede ng 10, uh, I still can go with 9, 9 p.m. 
Ang uh, iniisip ko lang akala ko merong sa states na katulad sila sa Perhel na ano. Like uh, it would be too early for them. But kung kung okay lang po sa inyo, then I can, I can go with nine. Okay. Yung in the U6 chocla, uh, mahirap i uh, ano kasi natutulog pa talaga sila yung Opo, po, alam po. Yeah. May night ano life yung, kasi yan. De, lalo na po ngayong na ano, itong pandemic ngayon, nag-adjust yung oras dahil work from home yung mga tao. Tama kaya po. late na rin sila natutulog. Late na rin yung kanilang pagising. Okay. Yan. Okay. Uh, pero... So what... Go ahead. Uh, ano po, kung ano po yung oras na mapagano dyan, uh, yung, po, yung Sister Rose, doon sa yung oras na nine o'clock, yung na yung unang na confirm natin mga ilan na po yung mga pastor na interesado pong magano mag-join at saka iba pang mga tao diyan uh, yung pong ano po uh, ano sigurado po ay mga 10 na po 9 o'clock po in the evening kasi po kinabukasan po kasi is Sunday so kaya Matatapos po yung mga 11 o'clock. So, hindi po gaano mapupuyat yung mga pastor. Yeah, okay. Tama, tama. Uh, Kinapapasan po. Tama po. 9 p.m. So, Monday. yun po. Sigurado po yun na nag-commit po sila ng Saturday, 9 o'clock. Okay. So, mm-hmm. Pero, Pastor, uh, pastor Virgil, if yung kung naman sa Amerika, depende po makipag-set po kayo na if you have uh, Uh, co-workers po sa Amerika na gusto rin po mag-aral na ecclesiastical law, you can set a time po, day, a day time or night time po sa inyo kay attorney ka lang po. Mm-hmm. Yeah. So, po his separate class kasi po mahirap na po yung mamit ng sa US yung time dito mm-hmm. sa sa uh-huh. okay. I think uh, sa, sa ngayon po, yung mag, yung, dyan, yung Tinampo tinampo natin yung yung initial na class na tuturo ni uh, Attorney Galang and then uh, eventually uh, ipopromote po natin at uh, sa ating mga kakilala mga pastor diyan most likely sa Pilipinas yung mga pastor sa Pilipinas so uh, so i siguro one, one time po yung uh, Uh, kahit na mga five minutes lang po sa ano yung mag uh, mag kasi naglalay po kami nung ano eh ng uh, Sunday morning Sunday morning o kaya okay. kahit na special ano po para pag-promote lang po natin ito para makita, mapakita sa mga kapastoran na ang kahalagaan nitong ituturo ninyo parang magkaroon tayo ng uh, conversation Pa, katulad ng ginawa po natin ngayon, pero opo, opo. maybe mas bubod at mas madali nilang maunawan para makita nila na, kasi kung ako kung akong pastor dyan, talagang kailangan yan. Kailangan po yan kasi opo. ang mga pastor sa Pilipinas, Samson, eh, talaga pong uh, involved, involved sa tao. Parang barang, parang barangay din po sila. Eh. Parang, opo, opo, uh, opo. That's true. Mm-hmm. Yan. So, so para orientation ano sir, para orientation po. Oh, opo, yeah. siguro and the, at the same Basic. time promotion magkaroon sila ng board at uh, idea. Opo. Kasi nga opo. Uh, katulad na sabi yo, sabi ninyo, or it kayo yung pa, pioneer nito eh. Kaya opo. Mga tao ang hindi nakakaalam nito kaya kung magkaroon tayo ng isang one-on-one na parang Uh, magtatanong ako sa sagutin niyo then explain niyo para magkaroon po ng Sige po. Pag, magkaroon Sige po. Ng mga pastor na dito sa Amerika at doon at lalo nang lalong-lalo na po sa Pilipinas. Sige po. Yung Sunday morning po ninyo diyan, anong oras po dito sa Pilipinas yan? Sunday morning. Okay, actually Sunday uh, ano po kami rito Saturday 5 o'clock PM at Sunday Opo. Sunday dyan ng 8 o'clock. Uh, inaagaan namin para pagkatapos nilang makinig sa amin, makapagpunta sila sa mga church. Kaya inagaan po namin talaga. Ah, okay. So we can do, kahit po yung Sunday 8, 8 uh, o'clock dito, uh, total maiksi lang naman yun. I can, uh, pwede po natin, pwede po yun, pwede kami. Uh, I, 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 I can avail with the time yung sa 
Sunday ng ganong oras. 8 o'clock dito. Si po, maalis po kami rito sa service mga 9 o'clock pa. Eh. So, 8 o'clock will do. O, siguro mga, let's say, 10 minutes para lang sa, sa idea po yung mga pastor na uh, kar kar opo, karaniwan doon sa mga, I think karaniwan doon sa mga pastor na kaaling, ka alliance natin, uh, mga kasama na rin doon sa sinasabi ni Miss Pastora Rose eh. Yan. Ah, okay. Kaya kami mga iba pang pastor sa Pilipinas na kaibigan natin, halimbawa kung uh, may, may connect po natin yan sa mga pastor, katulad po, uh, ikilala po ninyo si Pastor Herbie, Herbie, Sister Rose, kilala niyo. Ramona? Opo, kilala niyo. Philippine Bible Society po, attorney, Herbie Carmona po. Ah, okay, okay, okay. Opo, opo, opo. Meron din po akong kilala. I might, I might, we might uh, meet some of the mga pasos na kilala po natin na nandiyan na sa California. And then, uh, Sige po. I think uh, napakahalaga po nang ituturo ninyo. Napakahalaga po kaya yeah, uh, nakikita ko na makakatulong ito sa Ecclesia kasi they, hindi, lang, hindi lang tao yung may equip kundi yung buong church mismo. Yan. Opo. Opo. Uh, Opo. Start Sunday po yon. hindi po ba busy yung mga pastor pag Sunday dito sa Pilipinas? How about the other day, katulad po nung ginawa natin doon sa... Hindi, hindi na, hindi na ang po ngayon. Ano lang yun, hindi, hmm. yun, hindi yun ang lesson. Mag-guess mag, lang si pastor to promote. Uh, to, uh, uh, promotion lang. Opo. Promotion. Mag, uh, uh, Mag-join lang po ako for promotion. Uh, hindi promotion. naman lesson ka. Uh, uh, pero so, orientation, very short. Pero yung ano, so sa ngayon, tentative, yung schedule, yung 9 o'clock dyan ba? 9 o'clock ba? Six, Opo. 9 o'clock. 6 o'clock naman. So sisimulan na, po, sisimulan na po natin yun. Pwede na po simulan this coming Saturday? Hindi. Well, in, ano po ba ang ano dyan? Wala, hindi po ba sila kailangan mag... Uh, wala ba silang kailangan na uh, gawin para maging formal yung kanilang registration? O, paano po ba ang kanilang... O nga po. At Attorney Galan, ano po? Uh, uh, I will be sending you the registration form. Pati na rin po yung lesson. So, and then you can just send it back to me. Sa, kahit po sa messenger lang, we can do that. And then, uh, um, yun lang naman po. I just need personal information na yung para doon sa record. Because this is a certificate and diploma course. Yung pong three courses, uh, yung mula do sa legal counseling, manage, uh, legal documentation and legal management, may mga, may mga certificate po yun. Pero uh, when you finish the, all the courses, pagdating sa, uh, ano po, legal, uh, doon sa legal uh, ecclesiastical lawyering, diploma na po ang pinamimigay natin doon. So hindi siya hindi siya ano hindi siya parang Saturday class. This is a, going to be a formal schooling under the Philippine Minister, Ministerial School of Ecclesiastical Law. At yun po ang ating school PMSEL. Uh -huh. So yung po bang pagtuturo niyo uh, pastor eh uh, lahat verbal oh, na meron din kayong ginagamit na mga uh, PowerPoint or Meron, Meron po. Uh, pareho po. Both. both. Uh, minsan, pag mahina po yung signal, we do the messenger type. Ano siya? Reading, typing siya. Reading, typing siya. Pero, pag, uh, pag naman po, ano, okay lang ang, okay lang ang, uh, ang signal, then we do have the, uh, the yung video, video, video call class. Yeah. Na meron din pong mga, na, minsan pinapauna na po namin yung materials eh. Para pagdating doon sa klase, discussion na lang. Uh, we, we send the materials in advance. Yeah. And all the materials will be coming from us too. Kasi sa amin din po galing yung mga books uh, uh, based on this dito sa ecclesiastical lawyering. Uh -huh. So, hindi po, dito po kasi sa Zoom, katulad din ng messenger yan, meron din silang yung share screen. Yes, yes. Meron po. Meron. We do that sa aming ibang mga klase po. We do that. Meron po. Ganyan. So, Opo. Pero yung mga materials na sinasabi po ninyo, email na lang through messenger o email. Opo. Either through messenger or through email. And hindi naman siya minsanan eh. We will be giving you the uh, materials on the lesson that will be discussed until 
ma-compile po natin lahat ito then we can have the, the whole book at the end of the course at the end of the course. Ganun uh -huh. lang po siya. Okay. Amen. Kasi, kagandaan po kasi ng online video may, meron diretsong ano, you can ask question na uh, madaling sagutin. Uh, hindi ka tulad sa misan pag mahina on ang, ang internet we we type the question and then sa messenger and then we answer by uh, doing the same the type mo lang ito ganun lang po ganun po so kumisan sa messenger din kayo nagano nagle nagle tuturo sa messenger opo opo kasi messenger madali eh but we have also other means uh, titingnan natin kung ano yung convenient po para sa lahat Uh -oh. Amen. So, sa ngayon, at least, uh, ito lang yung pinakapagkakataon na uh, at least magpapatuloy pa rin itong, itong pagtuturo at saka yung uh, mga tao ma at makaalam. Hindi yung na nasa bahay lang po sila at uh, wala po sila nakukuha. Ano. Tama, tama. Maganda pong, naging maganda ang resulta nito pagdating sa schooling dahil we can go na lumulumit para lumit nga ang mundo you you can have the access anywhere in, from in the world uh, wherever they come from eh uh, yun lang bintahin na sinasamantala po natin with this kind of education uh -huh. amen sama so at least po doon doon sa tinatawag yung legal law pa pan uh, makakatulong ito sa mga pastor na ano yung mga at the same time mga ano rin sila mga businessmen yan. opo opo yan. opo kasi kung opo. minsan mah mahirap yung maging businessman at the same time mas uh, ano pastor din po ano totoo oh. yun totoo yun kaya meron po tayong subject na legal management to make distinction between the uh, the business aspect of uh, of Christian life and especially pastors and the uh, spiritual role responsibility of uh, rearing up souls uh, may distinction siya so doon po ma-identify yung mga distinction niya but uh, at the outset from the beginning ay na-discuss na po natin yan pangalawa ano kasi yun eh pangatlong course pa lang but uh, yung pinaka foundation ng lahat ng ito ay nakikita po doon sa initial course doon sa legal counseling course yun ang unang course po natin legal counseling Lalo, uh, po, lalo na po ang go ahead go ahead yun po, yun po ang unang course legal legal counseling course opo legal counseling course kasi po ang mga pastors dahil marunong naman sila sa bible and they some of them or most of them ay galing sa mga bible schools so pagdating sa spiritual counseling alam nila pero ang problema wala pong legal counseling sa mga bible school eh. kaya nga that has to be provided to them ah at least ka, kayo nandoon kayo sa da, dalawang mundo. Here, opo, opo. At and opo. Uh, yan. So, opo. is it really possible na maging ano po, maging Christian at the same time lawyer? Yes, yes it is. Kasi ganito po siya. Ang ang scope kasi ng uh, lawyering natin ay hindi buong population. It is limited to the church community. Kasi ang subject nito will be the Christians. And so, yung ating pong mga prinsipyo na sinusunod, even the very books that we use primarily, ay mga libro na merong uh, biblical perspective. Now, in addition, we also have, meron din po tayong pag-aaral tungkol sa Philippine law uh, about laws that are related to sa Christian law. Kaya we, we become uh, church lawyers, not Philippine lawyer. Kaya nga po yung tanong ninyo, then eventually they also become a lawyer. Yes, but they're church lawyer, at uh, not Philippine lawyer. Sa Philippine lawyering po kasi may kanya-kanyang specialization din eh. Like, uh, lah hindi lahat ng lawyer, pare-pareho trabaho. Merong, merong criminal lawyer. Merong, uh, alam na, electoral lawyer, merong mga lawyer na uh, ang, ang kanila pong specialization ay sa uh, business sa limbawa. Uh, and those are the specifications. Sa tayo naman, tatlo po. You can either be a family lawyer or a church lawyer or a community lawyer. So yun ang specialization ng 
ecclesiastical legal uh, counsel or law, church lawyer. Yung pong ecclesiastic uh, galing sa salitang ano po yan? Church? Ecle- yeah, yes, ecclesia. Ecclesia. It is the called out assembly which is separate and distinct from from the uh, from the whole community. So it, it does not only refer to the church but it refers to the uh, the, the, the the believers the community of believers as a whole and uh, so dito hindi ito denominational we will not be catering to one only one denomination but all christian uh, and all pastors so uh, lalong, kaya nga we do not discuss about uh, denominations we do not discuss about doctrines because uh, it is not our responsibility sa 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 mga doctrines kasi personal eh uh, pero pagdating doon sa legal and moral uh, which, which involves the family and the church universal yan eh regardless of what what denomination denomination you belong to you are still required to be ethical you have, still have to be moral and uh, and you still have to abide by the the law of your government whatever nation you come from So, yun ang malaking pagkakaiba po ng ecclesiastical lawyer. Amen. Oh, sige po sa ano po sa Sunday. So, I will change my ano kasi may topic na po. Papalitan ko yung topic ko para magtugma doon sa pag pag-guesting ninyo. So, okay, sige po. Kami mm-hmm. ipalitan ko po nang uh, gawin nating uh, ano ano uh, ano po ba yung tuturo niyo legal law ano po po legal counseling ano po legal. Uh, opo uh, it will be more about moral and family law yeah moral uh, moral family. moral principles at saka family principles po siya so mag- yun ang coverage kasi ng ecclesiastical lawyer yun po kasi ang coverage yan so ipadadal ipadadala ko po yung code sa inyo or uh, Ma- maring uh, yung code po para doon sa iba po kasi yung code sinet ko para opo ah, opo ito tsaka opo. para doon sa opo uh, kami naman po yung pangalan ng ministry namin dito eh hindi po siya church ministry uh, okay. in inam 313 ang, ang ibig sabihin po ay everybody needs some miracle so ah okay ito po ang mm-hmm. ano niya it's a ministry uh, so, so maganda po it is open ano open siya sa lahat Okay oh, po sa lahat. Ito mga kasama po natin dito, all kinds of faith, mga majority Catholic, mga Opo. born again lahat. Opo. Uh-huh. Opo, opo. That's good. That's good. I, I would suggest na ano po, since nando rin naman si Ma'am Rose, ano, Council Rose, you will be there, right? Sa ano, orientation. Will you are you Nine o'clock po. Oh, opo. sige po. Nine o'clock yeah, naman be... po yung service namin. Opo. So you'll be join you'll be joining us para nga po at least magkaroon kayo ng ano Um, kasi dati na pong students TC Council Rose. Eh. So ngayon, uh, it will be an advancement for her dahil siya po ang bali tatayo na assistant assistant ko sa uh, klase ninyo. So I I I I I, may, I would like to request na kasama siya sa klase niya. Mhm. Yan. So, ma- so so Sunday po 8 o'clock po diyan and then ang iyari po yung yung aming music team dito kakanta lang ng mga tatlong tatlong kanta and then after that uh, uh, magdana na po tayo mag-discuss regarding the kung gusto magtuturo ako mag-discuss na lang po natin itong tungkol sa uh, ah, okay. so, legal taxi and don't like them and then, uh, kasi po ginagawa nga po namin after that itong mga itong uh, pagkatapos nito meron kaming yung huling part ng aming uh, program, meron kaming uh, parang kasiyan na uh, ginagawa, ang tawag namin dito ruleta ng biyaya. Yung mga ah, okay. yung mga okay, nakikinig, okay. yung pong mga nakikinig, nag-re-register uh, sila. Okay. Nalagay po namin sila sa isang parang digital roulette. And then, hmm. uh, namimili, at pinapaikot namin ito, tapos magtatanong kami tungkol dun sa mga napag-usapan. Ah, okay. okay. O, so pag uh, napunit namin siya, hintayin namin yung sagot niya. Pag tama po yung sagot niya, ay uh, tinatawagan namin. At uh, meron ko kasing mga ano rito eh, yung mga 
kasi dum- dahil nga po sa pandemic itong mga may so nag uh, nagsimula lang sa katuan so may mga papremyo na pinaninano sa GCash sa mga okay. tao para incentive incentive sa kanila nito. Yes, that's yan. good. Pero para Opo. para lang mag partly kasi yan lang kasi ay ay ano naman Opo. Uh, mapo mapo uh, financial community para kasi yan lang po. Ta- tama tama. Baka yun na lang habulin ano. Uh-uh. Uh, pero at the same time kailangan makinig para sa ganun lang. Opo. Makita nila manaw uh, talagang naumauunawaan po nila yung ating uh, ano yung, yung ating tinuturo. So ganun din po Opo. yung gagawin namin pag sa yung discussion ninyo at uh, and then merong kaming kasama rito na kukuha ng mga tanong na itatanong naman sa kanila. Yung pinakmadali, hindi naman siyempre mahirap. Opo, opo. Ba- basic lang naman. Yeah, opo, opo. 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 Uh, uh, so, okay. gusto po namin promote yan. Gusto kong yung mga taong nakilala ko ay maka ano rin. Sana, siyempre, kung yun ang gusto ko. Pero nasa, nasa kanila naman kung nakita nila na Pero sabi nga po kung hindi natin i-explain, hindi nila ma- hindi nila mauuna. May tindihan. May tindihan kung gaano kadikit sa atin 'yan. Tama po. Salamat po. Salamat. And uh, we're happy to hear that. Mm-hmm. Opo, Star Valley. This supposed to be this coming Saturday yung start. So, hindi pa po muna this coming Saturday. No, no. Uh, mag-promote pa po tayo this coming Sunday. Opo. And then the next Saturday po. Opo. Opo. Yun na po yung value. Tama. Tama. Okay po. Tama. Okay. Maraming so, salamat. So, wait ko na lang po, Attorney Galang, yung ano po ninyo, yung uh, parang registration. Na isi-send yeah. ko po. Tama. Opo. Studyante Opo. po. I will send you the materials. Uh, kayo ang tatayo na pinaka registra- uh, registrar natin, uh, counsel okay uh, mo, Rosero. So, Papadala ko sa inyo, dadaan lahat sa inyo lahat ng dokumento-dokumento, then you will be sending it to them. Lahat okay. ng dokumento. Wait, wait, uh, ipapadala ko po sa messenger ninyo. Okay po. Okay. okay. We, in fact, meron tayong mga kopya na pi- paper copy nito na pinadala ko sa inyo during our class eh, na binigay ko sa inyo. Kaya lang hindi na kompleto yun. I have the complete set. Okay. Di, pa po, But, di pa po nila binigay since na nag-pandemic po? Di oh nga po. Sa- eh, nga po. Oh, yeah, walang problema. Uh, we will continue anyway. Pag uh, okay. normal na. Balik na tayo sa dating schedule. Okay. okay. Thank you po. Salamat po. Amen. Salamat po. Yeah. Okay. Thank you rin po, Pastor Per. Per, per, per na lang. Cruz. <laughs> mas, mas madaling ano kasi ni eh, Per. Ano? Tinatawag sa inyo, Atorney o Pastor? Oh. Kahit ano po. <laughs> Depende kung sinong kaharap ko eh. <laughs> Pag-asawa ko, kaharap ko, hindi, hindi gano'n ang tawag sa akin eh. Uh, <laughs> Siyempre, iba. Yeah, anything, yeah. Uh, uh, total, kung, may, kung meron po kayo, <laughs> oh, nga, kung katulad doon, hindi naman lahat ng kasama natin sa class are uh, born again and Christians. May Catholic, sabi nyo. Merong Catholic. So, uh, so we can, yun na lang, yung, ano, yung, at, uh, ano na lang po, yung council o kaya attorney. Para at least hindi sila ma-intimidate dun sa title. Kasi bag pastor, akala nila ako convert sila. Uh, so pag doktor naman, baka naman magpa-check up sa akin. So, <laughs> cancel na lang po. Cancel. Okay, attorney na lang po. Uh, for the sake of the course. Okay. Hopefully nga po, merong dito dito sa bandaram, sa dito na makapag, uh, mag, ma-touch ng Panginoon na makasama sa course. Yan. Pero... Uh, po. Pero, of course, magsisimula po magsisimula, yun, sa mga ganyan mga sitwasyon mo na, magsisimula. Tama, tama. Actually, ang, ang ano po nito, sir, ang kawian nito, salvation eh. Because uh, you're just actually preparing the person to understand yung uh, relationship niya sa kanyang kapwa-tao, sa gobyerno, which will make him make it easier for, for him or for her to understand yung tamang relasyon sa Diyos. Aha. Uh-huh. Kaya ginagamit namin ito for evangelism likewise. Dahil nga po doon sa sabi nga ng talatan ng Panginoon na when we do realize the goodness of the Lord, it leads us to repentance. Kaya nga po yung when you study about the uh, the moral principles and the legal principles of the Bible and 
eh, nakikita natin yung kagan- kabutihan ng Diyos na nagatid sa atin para magtiwala sa Kanya. It is not a direct evangelism, but it's an indirect way of bringing them to the Lord, which is pri- the, the, the primary purpose of uh, all the studies we're doing. So, yun po ang dahil lang. Amen. Salamat po. Salamat din po. Salamat, maraming salamat din po. Okay, so... Okay. Yun na lang po, Council Rose. Yeah. Apo, apo. Okay, okay. So, nice meeting you. Salamat po, salamat po. Nice meeting you. See you on Sunday po. Yes, see you on Sunday, 8 o'clock. Okay, God thank you for God bless. Okay, God bless. Thank you.